万象天音。当时我们的距离只有一百零一点一公分，他对我一无所知。二十七分三十秒之后，我的画风被他打崩了。但让我更加意外的是，我会败在这个黄头发少年的。我是这部。四月一日下午三点之前的一分钟，一个戴着面具的男人，他对我说：“从现在开始，我们是一分钟的朋友，这是事实，我也改变不了，因为这一分钟已经过去了，并且说明天还会再来。”第二天，这个男人如期而至，我很好奇他为什么要戴着面具，觉得他很虚伪。他告诉我，把面具戴在脸上是不想让别人知道他是谁，而我们的面具戴在心里是不想让我们自己知道我们自己是谁。我虽然没听懂，但感觉蛮有道理。他对我说，他也失去了他生命中最宝贵的灵，所以他能体会我的痛苦，因为他了解我。其实了解一个人，并不代表什么，人是会变的。今天他喜欢零，明天他也可以喜欢一。后来我认识了很多人，他们有的喜欢科学，有的喜欢艺术，也有的喜欢开天辟地。忍者可以通灵的东西很多，可迪达拉偏偏喜欢鸟。他告诉我，这世界上有一种鸟是没有脚的，它只能够一直的飞，飞累了就在风里面睡觉。这种鸟一辈子只能落地一次，那一次就是它变成派大星的时候。人这种生物很奇妙，散了的时候会聚，聚久之后又会散。没过多久，之前认识的人们两个两个的又离我而去。一个人的时候，我会望向木叶村，有人说那个地方有三十九点五六万平方米。八千三百名忍者，五位火影，一个人助力。我看向木叶的一百五十五个星期之后，我突然想毁灭他。初六日，惊蛰，木叶的看门忍者们在打牌，并且叫嚣着：“你十三张牌能赢我，我吃掉一把苦毒。”看门忍者最大的好处是不用做决定，什么时候被入侵，什么时候被躺平，时间、地点，别人早就决定好了。三十二分八十五秒之后，我站在了木叶从西向南数第三条街道上头。很多年后，我才明白，有的人只关心我们飞得高不高、远不远，却从来不关心我们为什么会飞。俯视整个木叶的那一刻，我发现木叶真的很大。我例行公事地说出那句台词：“你的米有强记录。”下面的人只是笑笑，并没有回答。但是我知道，他们心里已经有了答案。一袋米要扛二楼。也有人说过，一袋米要扛上五十七楼。有人曾经问过我，你知道米和面的区别吗？他说，米越吃越少，面越拉越细。他问我要干什么，佩恩先生。其实我也不知道，只好敷衍他一句：新拉天色。